O jogo político na Fórmula 1 está muito forte e no vídeo de agora vamos matar dois coelhos com uma cajadada só. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre política e principalmente sobre o poder político da Ferrari que tem se enfraquecido ou pelo menos essa é a sensação dos últimos anos. Eu não vou entrar em grandes detalhes do que está acontecendo porque já fiz um vídeo só sobre isso, se você não viu dá uma olhada, eu devo estar tá deixando o card aparecendo aí para você e vamos direto ao ponto. Com toda a jogada que a Mercedes fez nos bastidores, o que eu considero ser absolutamente inteligente, de forma alguma eu vou aqui falar que é um choro ou algo assim, porque a Mercedes tem sim que buscar o que é melhor para a sua equipe, assim como Ferrari e Red Bull tem que buscar o que é melhor para elas, a Red Bull já se muniu para ir contra a Mercedes e sabe utilizar a mídia para isso, o poder de bastidor, a pressão em cima da FIA, e nós temos visto isso com frequência nos últimos anos, Mercedes e Red Bull se utilizando muito desse poder. O problema é que a Ferrari com Matia Binotto aparentemente tem ficado bastante passiva no que diz respeito às lutas internas nos bastidores da Fórmula 1. E a declaração que o Binotto deu recentemente durante o final de semana do Grande Prêmio da Áustria talvez preocupe bastante os torcedores tifose. Basicamente Binotto admitiu culpa na questão do assoalho, isso entrega de bandeja a Ferrari aos seus rivais e faz com que a FIA esteja com o olho mais aberto ainda para a equipe vermelha. Binotto falou que sim, vai ter que alterar o assoalho caso a diretiva seja aplicada mesmo, o que pelo visto vai acontecer já na Bélgica, confirmando basicamente que a Ferrari tem um assoalho que é ilegal ou que pelo menos se tornará ilegal conforme a diretiva entrar em vigor. A diferença de Binotto para Horner, por exemplo, ou até mesmo para o Toto Wolff, é que os outros dois estariam neste momento fazendo um escarcel, defendendo a sua equipe e não simplesmente admitindo culpa por mais que às vezes seja errado mesmo. Horner deu entrevista e você vê uma diferença clara entre ambos, por exemplo, olha só o que o Horner fala sobre tudo isso. A diretriz técnica está obviamente focada no salto com o qual certos carros lutaram, obviamente vimos em Silverstone que nenhum carro foi realmente afetado por isso. O argumento é que é dever do competidor garantir que seu carro esteja seguro, ou é dever da FIA garantir que o competidor dirija seu carro com segurança. Ou seja, o Horner coloca um ponto importantíssimo aqui, a FIA está tomando parte de algo que as equipes deveriam resolver e como nós bem sabemos a Mercedes que é a principal causadora dessa mudança de regulamento, na verdade já resolveu seu problema, ou seja, não teria motivo algum, mesmo que de segurança, para ter alterações. Só que a Mercedes manteve a sua posição porque ela sabia que isso daria em alguma coisa relacionada ao assoalho. Ela já fez isso de caso pensado, se você cai na historinha do Toto Wolff que ele está chocado com as revelações, não, ele não está porque eles já sabiam disso. A Mercedes sai ganhando de um jeito ou de outro, porque se tiver a diretiva técnica, de acordo com o Toto Wolff, as equipes podem perder até 3 décimos de performance. E mesmo se a diretiva não for aplicada, a Mercedes descobriu onde está o segredo dos seus rivais. E esse é o grande ponto, a Mercedes conseguiu jogando uma única vez colocar as suas rivais em uma sinuca de bico. A Ferrari já acusou o golpe enquanto a Red Bull está falando que não tem problema, o Horner mesmo fala sobre isso. Ele continua, talvez ele esteja se referindo aos carros que estão ao seu redor no momento. Não tenho ideia, mas não tenho absolutamente nenhum problema ou preocupação em nosso andar. Aqui ele está fazendo uma resposta direta ao Wolf sobre a questão do Purpose e também do assoalho, citando até mesmo numa outra fala que é um lixo total toda essa teoria de que eles estariam fora do regulamento. Christian Horner tem poder de bastidor, ele sabe lidar com isso, pressionar a FIA, por isso que nós vemos essas brigas constantes de Red Bull e Mercedes, mas a Ferrari tem se mostrado passiva e não é de agora. Vamos voltar um pouquinho para a pré-temporada, Matia Binotto faz uma reclamação sim aberta a Mercedes com relação ao side pod zero, mas logo em seguida volta atrás, ele simplesmente fala não gente que isso nós não estamos aqui de forma alguma falando que a Mercedes está fazendo algo errado, enquanto naquele mesmo momento a Red Bull estava sendo mais enfática e até mesmo quando colocaram panos quentes a Red Bull ainda deu umas alfinetadas na Mercedes. Por quê? Porque isso é jogo político, você joga uma pressão para cima não somente da equipe mas da FIA no que diz respeito a regulamentar o carro do rival. 
a Ferrari tenha aceitado tudo com muito bom grado, sem nem ao menos se defender, sem nem ao menos tentar se defender, enquanto a Red Bull já está mexendo seus pauzinhos para mostrar que ela está legal e que não precisaria de uma alteração. E aí vem uma parte muito legal também que eu queria colocar nesse vídeo, já matando dois de uma vez, dois coelhos com uma cajadada só, que eu prometi para vocês não somente esse vídeo sobre a política, mas também mostrar um detalhe interessante sobre essa parte do assoalho que está sendo justamente o tópico de discussão. Na imagem que você está vendo aí, que é lá do Twitter do Mercedes AMG F1 News, você vê o seguinte, que a placa da Mercedes é uma única peça, a placa da prancha é uma única peça enquanto Red Bull e Ferrari se utilizam de duas partes, de dois pontos como placa. Há quem diga, e isso não está confirmado, que justamente por ser uma placa dividida em duas partes, o assoalho conseguiria flexionar, e se for isso, a princípio, veja bem, a princípio, não está sendo confirmado, mas a princípio estaria dentro do regulamento, ou seja, a história muda. Só que o que é bom para Mercedes nisso? ela pode então alterar o seu assoalho caso a FIA venha permitir ainda a utilização. Nós sabemos que a área cinzenta, por mais que ela não infringe diretamente o regulamento, a FIA por vezes trata como se fosse legal, o que eu acho errado. Para mim, se a área cinzenta, você tem que deixar até o final da temporada e aí se você quiser banir, bane para a próxima. Mas essa área cinzenta está sendo explorada pela Ferrari e pela Red Bull, só que a Ferrari já falou, é, vamos ter que mexer no nosso assoalho, enquanto a Red Bull já está falando, não, tá tudo certo com a gente, tá tranquilo, a gente não está preocupado. Isso mostra uma diferença de mentalidade e de bastidor de força política. Hoje a Ferrari se resume a colocar medo nas rivais no que diz respeito ao poder de veto que tem para as propostas. Só que quando a FIA joga a cartada da segurança, que o Jean Todt descobriu isso, né, que se você coloca a cartada da segurança do público, todo mundo aceita sem nem questionar, a Ferrari não tem o que fazer, porque isso passa por cima do poder de qualquer equipe, isso passa por cima de qualquer voto, de qualquer democracia que possa ter na Fórmula 1, e é simplesmente imposto. A FIA não vai voltar atrás na diretiva, acho muito difícil, ela precisa mostrar força de bastidor, ainda mais que o novo presidente está querendo enfiar a mão em tudo, para mostrar que tem poder ali dentro, mas ela também não vai voltar atrás pelo simples fato que ela foi usada pela Mercedes e voltar atrás seria admitir isso, seria admitir que foi manipulada pela Mercedes. A Mercedes fez todo um escarcel, um drama com a segurança e no final das contas, assim que saiu a diretiva, eles já tinham uma atualização prontinha para aquilo e também resolveram milagrosamente o purpose. A diretiva se faz desnecessária, só que a Mercedes não queria atingir somente com uma nova diretiva, ela queria descobrir o que estava acontecendo com o carro dos rivais. E isso ela conseguiu. A Mercedes deu uma jogada genial, e se você me pergunta quem está errado nessa história, eu te respondo de uma forma bem simples, ninguém. A Mercedes está certa em se utilizar de todos os recursos legais que ela tem para poder colocar o campeonato a seu favor, assim como Ferrari e Red Bull também estão certíssimas em explorar a área cinzenta do regulamento para ganhar performance. Não existe santo ali na Fórmula 1, e todos sabem muito bem o que estão fazendo, o único problema é que o Matia Binotto é extremamente competente no seu setor, mas falta para ele poder político, braço, pulso firme para lidar com questões que um chefe de equipe lida. E é isso, quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, e também não esqueça de se tornar um membro para a gente estar junto aí nos próximos fins de semana de Grande Prêmio. Um grande abraço, valeu e falou!